Welcome to Jalen's Vlog. and welcome to my YouTube channel. So ayun nga guys, um ngayong araw na to is um ano ba 6 November ay November. May 6, 2020. So time check is ang oras na ba? 9:19 in the morning. So guys, kahapon is 40 days ng nanay namin which is na kwento ko na din sa inyo yung past na vlog ko na nakwento ko doon kung paano namatay si nanay at kung bakit naman tay kung anong sakit ba kung anong mga nangyari so pwede nyo yung uh, panoorin ang title nun is kung paano uh, naapektuhan ng covid yung, fam yung pamilya namin kasi nga doon nga sa nangyari about kay nanay so kung gusto nyo panoorin guys mag back na lang kayo sa mga videos ko naka upload ko dyan yung video at kung gusto nyo malaman kung bakit namatay si nanay at kung paano namatay si nanay. So, andyan yun. So, kahapon guys, is 40 days niya. Hindi ko hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang busy. And nagluto, nag-asika. So, tapos nagpa, nagpadasal kasi kami guys ng 3 days. So, kahapon last. And then, kahapon din, yung papat, kapatid ko pumunta sila dito. Tapos, um, ginawan nila ng sarong gula yung anak ko. So, ipapakita ko sa inyo yung mga video na nakuhanan ko kahapon dun sa paggawa nila ng saranggola. Kasi nalate na talaga akong nag-vlog guys kahapon. Kasi nga sobrang busy ako ng morning hanggang tanghali. Bali gumawa si ginawan kasi nila ng saranggola yung anak ko, yung papa ko, tsaka yung kapatid ko. So, yun lang na video ko talaga guys. Kasi dun, na ako, dun lang ako nagkaroon ng free time. So guys, ipapakita ko sa inyo yung video kung paano, na, paano nila ginawa at kung lumipad ba yung saranggola na ginawa nila for my son. So, keep on watching guys! Hello, mga, lame, mga lamay sa kutsila ma'am. Ingkan para dua kutsila. Dali, dali na! Kuha ka dun! Para dalawa saranggola mo. Magagawa sila lang saranggola. Sige na, dali na! Kuha ka na dun na! Galing pa sa Fernando ang mga gumagawa. Eh, pala yun dati yung plastic lang ang ji. Ko! Sarang gula dati. guys, malapit nang matapos. One. Konti na lang. No, <laughs> guys. Iga, ma'am. Tapos na yung saranggolang isa. Oh. Iga, ma'am, ramjin. Pero titignan natin kung lilipad ba. Mm -hmm. Tapos yung isa andito. May may pay kulay na dota niya. Ding, tignan mo, ah. Mas maganda kulay nito niya. Stripe, stripe. Wow. Ang ganda nito. Ay, no. Tatawag mo na tumayab mo na ito. Titignan natin kung lilipad. Oh, piyaman ni Popcorn. Mabigat ang ulo kaya hindi lumilipad. Ha? <laughs> Ramjen tak bumo. Try. Maya mat, maya. Kurang peti ipus na.
Kasi itatry nila yung pangalawang ginawa nila. Dito tayo. Lagyan nyo. Diyan ni Ramjen, may atin dyan may isa niya. Tumayaman. Oh, ganda na nun, Jing. Yun guys, yung mga video na kuhanan ko kahapon dun sa paggawa nila ng saranggola for my son and kung lumipad ba or hindi yung saranggola which is lumipad naman pero hindi siya tumaas ng sobra kasi hindi din namin alam kung paano kasi trinay na din namin ng hapon eh naka na yung papat kapatid ko nun so wala nang tumingin kung ano ba yung kulang or kung ano ba yung mabigat kasi hindi siya tumataas talaga hanggang at sa bagay at least may saranggol yung anak ko para paliparin dyan kapag kapag malakas yung hangin like ngayon guys hindi hindi maaraw yung nakikita yung sinag dito sinag lang kasi nga yung siyempre umaga pero guys ngayong araw kasi na to is hindi walang ano wala siya, walang araw hindi mainit parang cloudy day cloudy day or cloudy day windy day mga ganyan pero hindi siya sunny day so guys yun nga um, yun yung mga video na nakuhanan ko kahapon and this day nag, gusto ko lang i-share yung nangyari kahapon and then ngayon gusto ko din talakayin about then sa napanood ko ka, kagabi kasi nagulat nga din ako kung bakit nangyari yun about dun sa pag sa shutdown ng ABS CBN So, gusto ko lang din magbigay ng opinion about dun sa nangyari. Kasi, sa totoo lang guys, um, ABS-CBN is naging part na din ang buhay ko. Kasi, childhood ko yun. Kumbaga, kasama yun sa, sa childhood ko. And then, eh, since bata talaga ako guys, since nung eto, eto, eto ako ngayon, 28 years old na ako, na yung ABS-CBN is naging kumbaga yung ABS-CBN is naging party na ng buhay ko kasi never akong nanood or tumutok sa isang station kung hindi ABS-CBN lang station <laughs> hindi, what I mean is, sorry station, channel, TV channel kundi ABS-CBN lang talaga dun lang talaga ako nanonood ng drama, mga noon time show, mga balita which is ABS-CBN lang talaga since noon pa. Manonood man ako sa kabila, siguro silip lang, minuto lang, babalik ulit sa ABS-7 kasi hindi ko din alam kung bakit ayaw ko yung ibang ibang channel ng set sa TV. So, yun nga, nakakalungkot kasi nawala yung ABS-7 and nakakalungkot lang din kasi yung mga favorite na artist ako, yun, yung anak ko nga nagulat, nagulat kanina. Kasi nung nag nagbukas ng TV, manonood daw siya sa ABS-CBN, which is na nagulat siya. Sabi niya, Mama! Sumagyaw so, talaga yung anak ko, nagulat ako. Sabi ko, bakit? Mama, bakit yung yung tu ayaw na? Sabi niya, ayaw niya. Wala, wala, as in wala na, blanco na talaga. Wala ka nang makikita, as in blanco na talaga. Which is naka-open naman yung TV, pero wala ka na talagang makikita, as in blanco na. Sabi ko, anak, wala nang ABS-CBN pasara na kahapon, last nila kagabi yung news nga so sabi niya bakit ganon, bakit niwala nila eh, ang ganda ganda, sabi ko manood ka muna din sa kabila, ayaw ko dun ayaw niya daw, so yun nga guys ang, ang, ang sakit kasi guys kung may mga naririnig kayong mga huni ng manok or something pasensya na kasi, yun nga sabi ko sa inyo, dito sa amin 
uh, probinsya, malapit kami sa bukid, marami kaming alagang manok, aso, hindi naman ganun kadami yung kapitbahay, pero yung mga manok maminsan maingay, so sana okay lang yun sa inyo. And then yun nga, uh, masakit isipin, nawala na yung ABS-CBN. Sana ipaglaban ng channel, yung mga namamahalan ng ABS-CBN, na sana ibalik nila yung yung channel ng ABS-CBN kasi guys hin hanggang ngayon talaga hindi ko matanggap na wala na yung ABS-CBN sa so, 65 years na na um, naglingkod sila sa mga tao madami silang napasaya especially ang Showtime TV Patrol as in andami kaming ang dami naming natutunan halos uh, everyday kami tumatawa tapos ganun na lang biglang mawawala bakit ganun na bigla bigla na lang silang nagpapasara ng isang istasyon na di man lang sana binigla, binigyan ang ABS-CBN ng second chance kasi nagsorry naman sila na hindi naman nila sinasadya kung ano man yung mga nangyari or ano man yung manag, kung ano man yung mga nasabi nila kay President Duterte so sana guys Um, lahat tayo, lahat ng maka, mga taong maka ABS-CBN dyan, sana tulungan din natin ang ABS na ibalik yung yung channel yung channel nga na yun. Kung marami akong kapareho dyan na ang childhood nila is kasama na ang ABS-CBN guys, um, comment down below kung bakit gusto mo ibalik ang ABS-CBN and kung ano yung mga magagandang kabutihan or magagandang alaala ng ABS-CBN na nangyari sa'yo. So, so, yun nga guys, uh, comment down below or share this video para mapanood din ng mga tagapagsubaybay ng ABS-CBN. So, yun. Sana binigyan nila ng second chance ang ABS-CBN. Sana inisip din nila yung mga taong nagtatrabaho ng ABS-CBN kasi sobrang daming nagtatrabaho ng ABS-CBN, ang daming naapektuhan, ang daming nawalan ng trabaho at talagang ngayon pa, ngayon pa nila sinakto na alam nyo na nga, alam nyo na nga ang bansa is dumadaan sa pag, sobrang laking pagsubok kasi nga krisis nga, tapos yun, oh, yun anak ko magsasaranggola na naman, tapos bigla na lang sinasabay ng NTC naman yung pagkawala bi, pagkawala pagkabisa ng ng franchise ng ABS sana hindi ngayon kasi nga kailangan yan na lang yung mga libangan namin ngayon yan na lang yung mga libangan namin yung manood makinig ng radyo DCMM tapos mga 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 show ng ABS CBN so yun na lang siguro yung mga nagpapa Siguro yun na lang siguro guys yung nagpapa ano sa amin nagpapa ligaya ngayon maliban mali, mali, maliban dun sa mga yun mga nakakasalamuhan namin everyday dito mga kapitbahay namin so ano naman ibalik na yun yung ABS-CBN kasi sobrang halaga ng ABS-CBN sa amin so pagbigyan niyo naman yung ABS-CBN sa nabi i-renew na yun i-renew <laughs> sana po ma-renew na yung ano na yung franchise nila para bumalik ang ABS-CBN kasi kaligayahan din ng maraming Pilipino ang ang ABS-CBN kaligayahan din namin manood like mga drama nila mga mga noon time show nila mga news es doon na kami nasanay sana pakinggan niyo din ang taong bayan and sana po um, mabigyan pa ng pagkakataon ang ABS-CBN so guys we hope na mabalik nga ang channel to. so guys thanks for watching on my video and sana nag enjoy ka sa tinalakay natin and sabi ko nga comment down below yung mga sumasubaybay sa ABS-CBN and yun guys please like comment and share this video and don't forget to subscribe and Um, see you on our next vlog. Bye!